എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കൊറോണയെ കരുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യെസ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഇത് തന്നെ കാര്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അറിയാനാണ് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഇന്ന് നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ബൽ എന്ന പരിപാടികൾ അനുസ്യൂതം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അത് കാണണം അതിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം എന്തായാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇത്തരമൊരു ക്ലാസ് കൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദമാകും എന്ന് എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഉദ്യമത്തിന് മുതിരുന്നത് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ ആർ വെരി ഫൈൻ ഇൻ യു ഹോം ഓൾവേസ് ബി വെർ അബൌട്ട് ദ കൊറോണ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർത്ത് ക്ലാസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഓഫ് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അർത്തമറ്റിക് സീക്വൻസസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ പാഠത്തിലെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഞാനിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടേ നോട്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് പെൻ ഉണ്ട് യു ഓൾ ആർ കീപ്പിംഗ് ദ പെൻ ആൻഡ് നോട്ട് ബുക്ക് അലോങ് വിത്ത് യു നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദൻ സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ ശരി എല്ലാ ദിവസവും ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പിന്നെ പാഠ പാഠഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഒരു വ്യത്യസ്തത തോന്നുകയാണ് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും മറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ അപ്പൊ ഞാനിന്ന് മനസ്സില ഞാൻ ഇന്ന് കരുതുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നു കഥ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാവർക്കും കൈപൊക്കെ കഥ കേൾക്കാൻ കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കെ ശരി എല്ലാവരുടെ കൈയും പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം കഥ കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ രസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഏതായാലും ഞാനിപ്പോ നിന്ന് നിങ്ങളോട് കഥ പറയാൻ പോവാണ് വെറുതെ പറയുന്ന കഥയല്ല നമ്മുടെ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥ ശരി കഥയിലേക്ക് പോട്ടെ ശരി ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരു പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിൽ ഉള്ള നടന്ന ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പറയണേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കഥ അപ്പം ഒരു പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെയാണ് വേദി നമ്മുടെ കഥയുടെ വേദി നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിലെ ഒരു നാലാം ക്ലാസ് അപ്പം ആ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ തിടുക്കത്തിൽ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങി പത്തരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഓടിച്ചാടി ഒരു അധ്യാപകൻ കയറി വരുന്നു കുറെ കാലം മുമ്പുള്ള കഥയാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സംതിങ്ങിലുള്ള കഥയാണിത് അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് അധ്യാപകരൊക്കെ വളരെ പങ്ക്ച്വൽ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ പത്തരക്ക് കൂടി ചാടി കയറി വരുന്നു അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അധ്യാപകൻ ഇങ്ങനെ ചാടി കയറി വരാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്തൊന്നുമില്ല പഴയ കാലത്തെ അധ്യാപകർക്ക് വിദ്യാലയത്തിൽ അധ്യാപനം കൂടാതെ മറ്റ് ചില തൊഴിലുകൾ കൂടി അവർക്ക് അവർ പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്ക് കൃഷി ഉണ്ടാകും ചിലർക്ക് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ അധ്യാപകന് കുറച്ച് കൃഷി കുറച്ച് കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പൊ രാവിലെ പിന്നെ കൃഷിക്ക് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ക്ഷീണിച്ചു വിവശനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണമുണ്ടോ അല്ലാതെ അപ്പൊ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഉറങ്ങണം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 വർക്ക് കൊടുത്ത ശേഷം ഉറങ്ങാം എന്ന ധാരണയിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ശരി എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തേ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ
find the answers of that question. In the Varnit, Adaham question could do. About the Hathende, about Ningal Karia, on the Muru and Sanga contributed on the Varanari, one plus two plus three plus four plus five plus six plus, etc., up to plus hundred or a good to can do term contributing. Above in the other virtues, some in particular or a task can allow them. About the hem Manasakari, ah, either little virtues, some in the Monar Manikur and a good to contribute. Above Asamit with a gain, you can work some or another. Another hair nail at the hem, uh, my set mashup or the mashing cassari on the cassari idinu, the hem mashup of Talavichet, on the Kadak or Angana or Samana. About the hem Kadano, Rend a second to Japan, rend a minute, rend a second, rend a minute to Japan, other than the Kailik one or rolling in a condo. About the Avani, the Shimon, the Hemju, the Hemburg, and that person, and that person of the judge. Better than under the pond, the Kuchibala, the Cherry Payan, Nagarello, Narangas in the Payan, put you let train down the yellow. President Shutter Kitla, he is wearing President shirt, and he is standing behind that teacher. Then they should do you get the answer? What are the issues? Yes, sir, I got the answer. Sherry Mashe, in again, Uther and Gitty Mashe. About the Albuda, Garnum, on the Mother Nora, single goody 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 at Pomono, even on a random in Uther and Gunduvi Chitunda. About the Hathen, Adhavan answer area. He knows the answer very well. About the Hem, when I want to Jojo. Ethereum good answer. How, how much you got the answer? How much number you got the answer? What is the number you got the answer? So the answer is 5050. 5050. The pattern is the same as the pattern. The pattern is the same as Adam, the correct answer is 5050. 5050. But better than the other one, the other one is the other one. 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 The Hijaja, the Engine, the Ether, but on the country, the Kuti, as in the worry, Engine contributed to, and then the worry, they have been a classily. Chidu, the Tram, a Travasa Kutian organ, Nalang class putting the Uti Umbadamata Vaislan, the Kuti, then the Uthran contributed to them. Above, but they had another contributed to. I do not put your puddy a formula format formation chair. Or put your formula in good contributor and they have an only lake of the pitch order. In the pop number of body can be another other person. Sum of first and natural number. Sum of first and natural number. Adite and endal single to the other. I could take a pair. I know young Ningaka Ningaka furniture and the Jan and the mobile that. Albuda Baranda and the Pierunda, other than the Pierano, John called Frederick Gauss. Number Sagarna, the other John Gauss in another reprint. The correct name is John called Frederick Gauss. He was a German mathematician. We'll call the name William Mathematician Imari, or one of the Shastra in Imari, and a physicist who made a significant contribution to many fields in mathematics and science. John called Frederick Gauss. Above the head and children and the children and the So this is our beloved John called Frederick Gauss. The head, number of Princess of Mathematics. Prince of Mathematics. That's the Gunda Sorry, YouTube alone, but Google Dathu Ningle, Prince of Mathematics and the Chenali, you will you should get the picture of John Gauss. Well, Gunnasas and the Rajagumar and the Reperna, John Gauss contributed to the formula on a number, formula galana, number of party camp. Okay, so you should start the chapter with the memory of our beloved 
ജോൺ ഗൗസ് ഓക്കെ ശരി ഏതായാലും ഗൗസ് എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് എന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ലിസൺ കെയർഫുള്ളി സോ ജസ്റ്റ് നൗ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ വിത്ത് യു So I am going to share with you. Okay. So once again, I welcome all of you. The fourth class of our 10th standard students. The chapter is arithmetic sequence. So we can, I am going to say, next to the lake, I am going to say, 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 ഫോർമേറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്നാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സോ ഓൾ ഓഫ് യു റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് എ സം ഓഫ് ഇൻ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക ശരി നോക്കാം നമ്മുടെ ഗൗസ് പിന്നെ ക്ലാസ്സിലെ ബോർഡിൽ അധ്യാപകൻ എഴുതി കൊടുത്ത കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ബാക്ക് ബെഞ്ച് തേർഡ് ബെഞ്ചിൽ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എന്തൊക്കെയോ അടിപൊടി കൂടുന്നു Listen carefully here, here also. Okay, share it. That's what we can do. That's what we can do. We can do 1 plus 2 plus 3. 1 plus 2 plus 3. We can do 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 1 plus 2 plus 3. സാർ നോട് സാറ് ഇപ്പം കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് നീ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൗസ് പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ അപ് ടു നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഹി ഫസ്റ്റ് റോട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ അയാൾ ബോർഡ് അവൻ ബോർഡിൽ എഴുതി ജസ്റ്റ് ബിലോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചിട്ട് എഴുതി അതായത് ആദ്യത്തത് ആരോഹണ ക്രമത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ എഴുതി അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ And uh, the second one is in descending order. Are you aware of that? If you have an ascending order, you will have an ascending order. Then, 1 plus 2 plus 3 plus 4 and 100 plus 90. You will have an ascending order. Then, you will have an ascending order. Then, you will have an ascending order. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി മേലെ നേരെ നേരെ കൂട്ടി അപ്പൊ ഒന്ന് നൂറ് ഒന്നും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൊന്ന് അപ്പുറത്തത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൊന്ന് പിന്നെ അത് മൂന്ന് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴും നാലും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റൊന്ന് നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമയം നൂറ്റൊന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര നൂറ്റൊന്നുകളുടെ സമ്മാനം ഉണ്ടാവുക എത്ര തുകയാ നൂറ്റൊന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റൊന്ന് പ്ലസ് നൂറ്റൊന്ന് പ്ലസ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ആപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എത്ര ടൈംസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഉണ്ടാവും അറിയാലോ അത് നൂറ് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുമ്പോൾ ഒരു ഉത്തരം ഇതല്ലല്ലോ വരുക അപ്പൊ പിന്നെ സാറ് ചോദിച്ചു അതിന്റെ ആൻസർ ഇതല്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നീ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കുട്ടി പറയും സാർ എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് ഒരു തവണയെ കൂട്ടേണ്ടിയിരുന്നുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എത്ര തവണ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തവണ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി അത് പകുതിയാക്കാം ഇത് രണ്ട് തവണ കൂട്ടിയതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം സാർ നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ചത് ഒറ്റ തവണ കൂട്ടിയാലുള്ള ഉത്തരമല്ലേ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തവണ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് പകുതിയാക്കാം പകുതിയാക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവാ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ ആൻസർ ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അതിങ്ങനെ വരുക ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു കട്ടായി പോയി അത്രയായി നൂറിന്റെ പകുതി അമ്പത് അപ്പൊ അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് സാർ ആൻസർ കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്
ഒന്നേ പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് സംഖ്യകൾ ഒന്ന് വണ്ണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല ഒന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല പൊതു വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണത് വണ്ണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു എരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോമിൽ എഴുതി എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇനി ചെറു മാറ്റി എഴുതി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ഞാൻ അടുത്ത ഇതാ അവിടെ അടുത്ത എൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അത് വലിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈക്വൽസ് അപ്പൊ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ തുകയുടെ ഒരു പുതിയ ഫോർമുലയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗൗസ് പറഞ്ഞ ഫോർമുല ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചേ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനതൊന്ന് പിന്നെ നോട്ട് അതൊന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എഴുതി എഴുതി തന്നെ കാണിക്കാം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അത് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കി അതിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോമുല അല്ലെ എന്താ ഫോമുല എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പൊ അവിടെ കാണുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എൻ പ്ലസ് വൺ മാത്രം അടിയിലാണെന്ന് തോന്നരുത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നേരെ എഴുതാം എൻ്റെ ഒന്നും കൂടി എഴുതി കാണിക്കാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല കഴിഞ്ഞിട്ടായില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ നിക്ക് നോട്ട് ഉണ്ടാത്ത ഇപ്പൊ എഴുതി വെക്കണം സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതായത് ആദ്യത്തെ എൻ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എന്താ ഈക്വൽസ് അത് ഇത് എന്റെ എഴുതിയിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിന്റെ അകത്ത് ഇതൊന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സാർ മാഷ്മം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് പിന്നെ ഇത് വെച്ച് ഇതൊക്കെ ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചോ ഇതാ നമ്മളിപ്പോ ഈ പടത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളെ ഗൗസ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ ഗൗസ് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ് ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ച ഫോമുലയാണ് ഇത് എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അതായത് അപ്പൊ അതായത് ഗൗസ് പറഞ്ഞെടുത്ത് മറ്റേ എളുപ്പ വഴിയാണിത് അതായത് നൂറ് സംഖ്യകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അരങ്ങ് അത് ആലോചിച്ചോ പറയട്ടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും അതിനടുത്ത സംഖ്യയും അപ്പൊ ആ നൂറ് 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 സംഖ്യയുടെ തുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ നൂറ് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ സംഖ്യ ഇൻറ്റു അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ബൈ ടു എന്ന് അർത്ഥം സംഖ്യ ഇൻറ്റു അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ബൈ ടു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് എ ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ അന്നേരം ആൻസർ എങ്ങനെ വരുക നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിച്ചു തന്നു എന്ത് എന്താ അത് എന്താ ഉത്തരം നമ്മളെ ഗൗസ് എഴുതി നമ്മൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടു എന്താ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നാ വരുക അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് കട്ടായി പോകും എത്ര ടൈംസ് എത്ര ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടൈംസ് സോ ദ ആൻസർ ബിക്കംസ് എന്താ വരുക അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു നൂറ്റൊന്ന് എന്ന് വരുക അതാണ് ആൻസർ എത്ര എന്താ എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നേരത്തെ കിട്ടി പറഞ്ഞ ആൻസർ ഗൗസ് പറഞ്ഞ ആൻസർ എത്ര ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഈ ഫോമുല വൈ കട്ടാക്കുക സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആദ്യത്തെ എൻ 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 സംഖ്യകളുടെ തുക ഇതാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ള അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോം ചെയ്ത രീതികളൊന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല ഈ ഫോമുല വൈ കട്ടാക്കുക ശരി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നോക്കാം നമുക്കിതാ നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലെ ആ ശരി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തന്നൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരും എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ആദ്യത്തെ ഇരുപത് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ അതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബോർഡൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി ഇതാ നോക്കോ അപ്പൊ ആദ്യം ഫോമുല എഴുതാം
അടുത്ത സംഖ്യ അതിനടുത്ത സംഖ്യ ബൈ രണ്ട് ഫോമുല ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നാലും എൻ്റെ ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ എല്ലാവർക്കും എഴുതിക്കോ ഇതിൻ്റെ അത് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ആ ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ അമ്പത് എണ്ണൽ സിംഗിൾ എടുക്കുക എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ എല്ലാവരും എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ തേർഡ് ബെഞ്ചിന്ന് രാജേഷ് എന്താ അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്ക് എഴുതിക്കോ ആദ്യത്തെ അമ്പത് എണ്ണൽ സിംഗിളിന്റെ തുക ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ട ആദ്യം ഫോമിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്ത് എഴുതും എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടാവോ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ ഫിഫ്റ്റി ആകുമ്പോൾ അല്ലെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ഇപ്പൊ ടു പോയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി കട്ട് ആയി പോകും ഞാൻ ആൻസർ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അമ്പത് അപ്പൊ ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓക്കെ ആണ് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചും അല്ലെ കിട്ടുമല്ലോ അത് മട്ടിപ്പിളി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് എത്ര കിട്ടും അപ്പൊ അമ്പത് ഇൻഡു അയ്യഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അതിന് രണ്ട് പത്തൊൻപത് ആയിരത്തി നൂറ്റി അമ്പതും അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചോ മറ്റേ ആൻസർ കിട്ടും ശരി ഏതായാലും അത് നിങ്ങൾക്ക് യു കൺ ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് കാര്യം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫോമൽ ബൈഹർട്ടാക്കിയല്ലോ എൻ ഇൻഡു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് സംഖ്യ ഇൻഡു അതിനടുത്ത സംഖ്യ ബൈ രണ്ട് ഇപ്പം മുപ്പത് സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയി ഇത്രയും പറയാം എന്താ ഉത്തരം പറയാം മുപ്പത് ഇൻഡു മുപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻഡു ഇരുപത്താറ് ബൈ രണ്ട് പതിനേഴ് സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ അല്ലെ ആദ്യ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴ് ഇൻഡു പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് കിട്ടുമല്ലോ ഇനി ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ പത്ത് സോറി പത്ത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ദ ഫസ്റ്റ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻഡു ലെവൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അത് എത്രയാ ആൻസർ കിട്ടുക നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതാ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ആദ്യത്തെ പത്തിന്റെ ധർമ്മം പത്ത് ഇൻഡു എന്താ ഉണ്ടാവുക പത്ത് ഇൻഡു പതിനൊന്ന് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിട്ട് പത്തിൽ കട്ടായി പോയി ഫൈവ് ടൈംസ് സോ ദ ആൻസർ ബിക്കംസ് എത്ര പതിനൊന്ന് അഞ്ച് അയ്മ്പത്തി അഞ്ച് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണിത് സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എത്ര സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എത്ര നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഒന്ന് മായ്ച്ചോളാം ശരി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറിന്റെ ഫോമിൽ കിട്ടി എൻ ഇൻഡു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു മനുഷ്യനെ അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ ശരി നമ്മൾ ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത കാര്യം ആ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് എണ്ണൽ സിംഗിൾ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്ന് എഴുതിക്കുക എല്ലാവരും സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കണേ ശരി ആദ്യത്തെ പതിനേഴ് എണ്ണൽ സിംഗിളിന്റെ തുക പറഞ്ഞൂടെ ഞാൻ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതട്ടെ ആദ്യം എന്താ എഴുതുക ആദ്യം എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻഡു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആദ്യം ഫോമിൽ എഴുതി വെച്ചു അതായത് സംഖ്യ ഇൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ മീനിങ് ഈസ് സംഖ്യ ഇൻഡു അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ബൈ രണ്ട് നമ്പർ ഇൻഡു നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ബൈ ബൈ ടു അപ്പൊ ഇവിടെ സെവൻറ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്താ ഉണ്ടാവുക അന്നേരം സെവൻറ്റീൻ ഇൻഡു പതിനേഴിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ പതിനെട്ടാം പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിട്ട് രണ്ട് സെവൻറ്റീൻ കട്ടാക്കൂല കാരണം സെവൻറ്റീൻ ഈസ് എൻ ഓർഡർ നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ ഒറ്റ സംഖ്യ അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ കട്ടായി പോയി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ടൈംസ് സോ ദ ആൻസർ ബിക്കംസ് സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻ എത്രയാ സെവൻറ്റീൻ നയൻ എത്രയാ നോട്ടിപ്പ് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അറുപത്തി മൂന്ന് ആറ് ബാക്കി ഒരു ഒമ്പത് ആറും പതിനഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആൻസർ ഈസ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ കിട്ടുമല്ലോ
എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം എന്താ ഇരട്ട സംഖ്യ വട്ടർ ദി വട്ടർ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അറിയാലോ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച് മിഥിലാജ് യു സേ വാട്ട് ഈസ് വട്ടർ ദി ഇവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇവൻ നമ്പർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് തന്നെ അത് തന്നെ എന്തേ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് അപ്പൊ അതിന്റെ സമ്മ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് എക്സെട്ര അങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിന്റെ സമ്മാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം ഞാൻ ഇനി ചെറിയ ഇത് മാറ്റി നോക്കണേ എല്ലാവരും പോടിലാണേ ഗസറ് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇനി അതെല്ലാത്തിന് രണ്ട് ടൂ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും കോമൺ ആയിട്ട് ടൂ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാലോ കാരണം ഓൾ ആറിന് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടൂ എല്ലാം രണ്ടിന് കൂടുതൽ നിങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടിന് പുറത്തെടുത്തു രണ്ടിന് പുറത്തെടുക്കും ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ഈ രണ്ടിന് രണ്ടിന് പുറത്ത് ഒന്നാ ബാക്കി ഉണ്ടാവും വൺ ആടെ ബാക്കി ഈ നാലിന് രണ്ടിന് പുറത്തെടുക്കുക എന്നാൽ രണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ടേ പുറത്തെടുക്കുക അല്ലാണ്ട് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ രണ്ട് ആടെ ബാക്കി ടു ടു സാ ഫോർ ഇനി സിക്സ് എന്ന് സിക്സിന്റെ മീനിങ് ടു ഇന്റ് ത്രീ എന്ന് അർത്ഥം ആ ടു ആണ് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്തത് അപ്പൊ ബാക്കി ആയിട്ട് ത്രീ ആടി ഉണ്ടാവും എയ്റ്റ് ഇന്ന് ടു ഡിവൈഡ് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ മീനിങ് എന്താ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇന്റു ടു ആണ് ആ ടു ആണ് പുറത്തെടുത്ത് ബാക്കി അല്ല ഫോർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ ബാക്കി ടെൻ മീൻസ് ഫൈവ് ഇന്റു ടു ആണ് ടെന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് ടു ആണ് പുറത്തെടുത്തത് അപ്പൊ അവിടെ ബാക്കി ഫൈവ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എക്സെട്ര അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയ നമുക്ക് ആൻസർ ടു ഇന്റു വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര ആണ് കിട്ടില്ലേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒന്ന് ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് എന്താ സാധനം ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് തിങ് ആ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ കുറെ ആളിപ്പം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താ അത് അത് സമ്മ ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യം പഠിച്ച സാധനം അത് സമ്മ ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായി മാറി ടു ഇൻറ്റു സമ്മ ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ലെ അതിന്റെ ഫോമുല ഇപ്പൊ എന്തായി മാറി എന്താ പറയുക ടു ഇൻറ്റു അതിന്റെ ഫോമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ബൈ ടു ഈ ടൂ കട്ടായിപ്പോ ബാക്കി ആൻസർ എത്ര എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ശരി അപ്പൊ കുറച്ചാൾക്ക് ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇത് അറിയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വെറുതെ അവിടെ ഒന്നുകൂടി എഴുതി കാണിക്കാം അതാ നിങ്ങൾ അതായത് ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പറ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണുമ്പോൾ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കാം അപ്പൊ ഈ ടു ഈ ടു കട്ടായി പോയി ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അതാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മറ്റേതിന്റെ ഫോമുലയായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ ഇല്ല നല്ല കോർലേഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ കോർലേറ്റ് കോർലേറ്റ് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ബൈ കോർലേറ്റിംഗ് വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ അല്ലെ ഓരോന്ന് വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ടു വൺ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കോർലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ അതിന്റെ ഫോമുല എന്താ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇപ്പം പഠിച്ച എന്താ ഇപ്പൊ പഠിച്ച അത് ബൈ ടു ഇല്ല ബൈ ടു ഇല്ല എന്താ അതിന്റെ ഫോമുല എന്താ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക എന്റെ ഫോമുല എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നമ്മളത് അവസാനം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പൊ അത് കോർലേറ്റ് കോർലേറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഏതായാലും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മറ്റത് കിട്ടും ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ തുക ഫസ്റ്റ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് അല്ലെ എന്താ ഉണ്ട് നമ്മള് എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ ബൈ ടു ഇല്ല പകരം എന്തേ ഉള്ളു ഇനിയിപ്പോ എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പോയിട്ട് ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക ഫോമിൽ എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മള് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്താക്കുക ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ ഫോമുലേനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ
51. Now, multiply the letter 5. 5 is multiply the 0. Then, 5 is 255. 5 and 5 is 5. So, the answer is 5 is 5. So, the answer is 5 is 5. And then, if you go to the sum of 30 even numbers, sum of 30 even numbers, and then you go to the sum of 30 even numbers, and then you go to the sum of 30. Formally, then, the answer is 30 into 31. The answer is 3. The answer is 3. The answer is 3. The answer is 9. 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 The Nindu n plus one, sengi ayat ada tu sengi, ini n answer tiga, nukia n answer tiga, nukia nu, nu orang orang pelajar itu bujut apa re? So the answer is, hundred and one into hundred. Hello, Sherry. Apa ini dalam ini formula? Apa, nama lu pancila kan dah kaya? Ini dalam formula yang banyak tak kan dah tu? Nama lu nair tu, nama lu pina boxing dah tu laku je cerita ni, dah. Boleh tak? Yang ni pukulin dengan tu, mandi tu, boxila kau anu, sengi equals n nindu n plus one. Apa ni dua formula ya? Sherry, ini nama orang yang ada kerja kerja kerja. Ada tu tuh anda pergi ke mana? Ada tu side reading yang lain reading kau. Inda, sama first n odd numbers. Ini odd number, atas senggol tu. Ada tu n atas senggol tu kau. Sherry, ada yang ni kan duduk kan? Nama orang ni lekuk ni kau. Inda atas senggol tu kau. Hari hari lelak kau. Lelak kau ya. Orang mana anji eru umbar. Yang ni kau mana? Apa? Inda sama kan tu. Orang plus mana plus anji plus eru plus umbar. Nama orang ni formula ni kau mana? Sherry, ni tarian yang anda jadi ni kau. Orang ni 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 macam macam ni. Yang mana macam ini? Yang mana macam ini? Mak kita yang mana macam ini? Orang tuan tuan ni dua tuan tuan berjaya. Nampak dua tuan mana semua? Ini tuan tuan ni yang macam ini. Yang mana macam ini? Tuan 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 berjaya empat tuan tuan berjaya. Nampak ini macam ini empat tuan mana semua? Ini anjir yang mana macam ini? Empat tuan mana semua? Empat ini empat ini empat tuan tuan berjaya. Empat ini empat tuan tuan berjaya. Jadi, apa nama kita? I one plus three plus five plus seven plus nine. Nampak ini yang macam ini. Two minus one plus four minus one plus six minus one plus eight minus one plus nine minus one. Angin angin. 10 minus 1, angin yang angin yang itu kan? Siri eh, ada tu, saya urut kaya mudi cerita. Ah, yang satu senggala lu urut bicing itu. A group of even numbers ni, saya urut bicing. Apa yang dah baca ni dah? Ada 2 plus 4 plus 6, ada plus 8, ada plus 10 ni apa? Aini yang pertama ni. 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 ni angin itu. Ini urut baki melayat te line le baki arah kiri alat itu korai minus 1 ni kalau ni. Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 angin. Apa dah lalu ni angin ni? Minus 1, minus 1, minus 1, minus 1. Ini adalah orang yang ini mungkin lalat itu, nama kita orang orang yang nama kita grup pelajar orang orang grup pelajar orang kota lalat. Apa orang matum ni ada bracket lagi ni tu. Apa anda ti dua plus dua plus six plus eight plus ten ni ada bracket ni minus. Ia semua minus one ada. Sajul lah, saya nak nak dengar lah. Minus one minus one minus one. Awal dia semua ni minus ni. Dah minus ni jangan ingat bertolak tu. Bagi apa anda dah dulu lalat apa one plus one plus one plus. Apa minus ni bertolak tu? One plus satu ada. Angin itu berapa times? Ada n times itu. Terus terus orang nak kari lah n times. Alah, anu. Apa ini? Ini adalah sahaja. Dua plus dua plus tiga plus empat plus tujuh. Ini adalah apa? Ini adalah sama of even numbers. Adik, ini adalah sengketa dua gelang. Apa ini adalah sengketa dua gelang? Ini minus one in n times. Ini adalah one in dua gelang. One in five times. Ini adalah one five sah five. One in ten times. Ini adalah one ten sah ten. Apa lagi? One in n times. Ini adalah one in dua n. Apa ini? Ini formula macam mana? Sama of even number formula. N in dua n plus one. Apa? N in dua n plus one minus. One into n number ni ada, tapi kalau one into n number ni ada n number. Apa yang ni? Ini ada kita n into n plus one minus n. Ini bracket ni, mungkin tu bracket ni boleh kita bracket ni boleh kita buat terlalu lama, terlalu lama, lalu macam ni aja. Hari ni ada. Apa n into n n square plus c n into one n. Kini kita ada minus n. Kalau bahasa kita ni sampai cerita kita n minus n aja, ada katai pi. Apa tu? Alah, n minus n number ni ada n n number katai pi e e n number dah. Dah e n number. I n kat type. Nampak baki yang dalam tu, baki S n equal se n square. Apa ini dah? Ini awal sahaja pun pernah dikira. Ini formula yang kita lihat pun banyak tak kena. Ini formula. Ini formula. Ini. 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 Ibu anda mahu kawan ini ada dalam dalam S n equal se. Adun saya pernah terus kaji dengan ini. S n equal se. Ini dah. Nampak formula. S n equal se n square. Apa? Atas ini kita tukar n square. Ansaya lah, apabila dalam muda orang kita pergi, pendek pada kelas ini muda formula beri cuci. Berapa? Simple formula. Anu, ada beri cuci sum of n natural number. Aduh, nama kita usul beri cuci. Nanti aduh, n into n plus one by two. Sangkia into arta sangkia by dua. Ia ada sangkia ada even number sendiri sum sum. Aduh, nanti anda beri cuci. 
എന്നിന്റെ എൻ പ്ലസ് വൺ മാത്രം ബൈ ടു ഇല്ല അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അടുത്തത് എന്നു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇന്റെ അകത്ത് എന്നിന്റെ എൻ്റെ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മറ്റേതില്ല ഓരോ പോർഷൻ അങ്ങനെ ഒഴിവാഴി പോവാം അപ്പൊ എന്നിന്റെ എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സമ്മ ഈസ് അല്ലെ എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സമ്മ ഈസ് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ സമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകുന്നു വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ സമ്മോ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് പത്ത് എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ ഫൈൻ ദ സമ്മോ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എത്ര നോക്കാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതണം ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം ഫോർമുല എഴുതണം എന്താ ഫോർമുല എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എത്രയാ ഇവിടെ എന്നെ പത്തല്ലേ പത്ത് ഓട് നമ്പറിന്റെ സംഖ്യ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഞാൻ എന്നെ എന്റെ പത്തായതുകൊണ്ട് പത്ത് സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ എത്രയാ പത്ത് സ്ക്വയർ നൂറ് ഓ അതായത് പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എത്ര എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മീനിങ് എന്താ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ വാട്ട് ഇസ് എ മീനിങ് അതായത് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് മൂന്നെണ്ണായേ ഫൈവ് നാലെണ്ണായേ അഞ്ച് അല്ലേ ആറ് ഏഴാമത്തത് ഏഴാമത്തത് പ്ലസ് എട്ടാമത്തത് പ്ലസ് ഒമ്പതാമത്തത് അല്ലെ പ്ലസ് എന്തായി കിട്ടി നമുക്കിത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ നമുക്കൊന്ന് വലുതാക്കാം പറയണേ ഇവിടെ നമ്മള് ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് എത്ര പ്ലസ് അല്ലെ പ്ലസ് നയൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കിട്ടുന്ന ഉത്തരാന്ന് കൂട്ടിപ്പിട്ടി അത് ഉത്തരം എത്ര എന്ന അർത്ഥം രണ്ട് രണ്ട് അർത്ഥം അതായത് ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് ആറും രണ്ടും എട്ടും രണ്ടും പത്ത് ശരി അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോമുല സിമ്പിളല്ലേ പരിപാടി സിമ്പിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്താ അഭിപ്രായം എന്താ അല്ലെ അതായത് ആദ്യത്തെ പത്ത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക അല്ലെ ശരി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്ന അർത്ഥം അല്ലെ ശരി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ആ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് വേറൊരു ചോദ്യം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എത്ര ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന നേരം അത് ട്വന്റി സ്ക്വയർ എന്നാവും ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വന്റി ഇന്റു ട്വന്റി അതിന്റെ അർത്ഥം മീനിങ് അതിന്റെ മീനിങ് ട്വന്റി ഇന്റു ട്വന്റി എന്നാൽ ട്വന്റി ഇന്റു ട്വന്റി എത്രയാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കാണാം എന്താ ആ ഫോമുലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫോർമുലാസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പറയട്ടെ എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കിയോ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ മലയാളത്തില് ആദ്യത്തെ എൻ സംഖ്യയുടെ തുക എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ മൂന്നെണ്ണവും എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനി അടുത്തത് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ എൻ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ തുക ഫോമുല എന്താ ബൈ ടു ഇല്ല ഓരോന്നും ഓരോന്നായി ഇല്ലാണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നേ അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ മാത്രം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് കൊറലിറ്റി അത് കൊറലിറ്റി പഠിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടായി പോകും അടുത്തത് ആദ്യത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക അതെന്ന് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എൻ ഇൻറ്റു എൻ മാത്രം പറ്റത്തില്ല ഇപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മീൻസ് എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫോമുലാസും കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും വേണം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇപ്പൊ വൈകിട്ടാലോ എല്ലാവർക്കും വൈകിട്ടാലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിരിക്കും കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഫോമുലാസിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്ക് ഞാൻ പറയും അപ്പൊ മനസ്സിൽ പറയണം പറയട്ടെ സം ഓഫ് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആദ്യത്തെ എൻ എൻ എൽ സിംഗിളുടെ തുക എല്ലാവരും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ ശരി ഞാൻ ഇനി ഒച്ചത്തിൽ വിളിച്ച് പറയാം എസ് എൻ ഈക്വൽസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇതല്ലേ നിങ്ങളിപ്പം പറഞ്ഞത് ശരി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ കണ്ടടച്ചിരുന്നോളാം സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എൻ ഈ വൺ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്
ഇനി നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകകളൊക്കെ വരണം അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയും ഏതായാലും ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടത്തേക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തെ ഇപ്പൊ ചെയ്തവർക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാലോ അതൊക്കെ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇപ്പൊ തന്നെ ആൻസറൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ഒരാൾ കിട്ടി കുറെ കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണ സിംഗിട്ട് തോക്കി എത്ര അപ്പൊ എങ്ങനെ ക്യാൻസർ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ക്യാൻസർ എന്തായിരിക്കും ആ എൻ 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 പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ട്വന്റി സിക്സ് ബൈ ടു അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഞാൻ ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ഫൈവ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഈവൺ നമ്പറിന്റെ ഫോമുല ഓർക്കേണ്ടത് ഈവൺ നമ്പറിന്റെ ഫോമുല എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഇൻ ടു അതിന്റെ അടുത്ത സംഖ്യ തേർട്ടി വൺ അപ്പൊ തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എത്രയാണോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പറിന്റെ ഫോമുല എൻ സ്ക്വയർ എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സ്ക്വയർ ആൻസർ എത്രയാണോ അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ശരി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനോ ഞാൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ അതൊരു ചെറിയ ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാ തരുന്ന ഒരു അസൈൻമെന്റ് പോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരൂ അപ്പോഴേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഇത് ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ ഫ്രം ടെൻ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടെൻ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ പിന്നെ കോൺസിക്വൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ അല്ലെ നമുക്ക് ഇതുവരെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടില്ല അതാണ് അത്ര പ്രശ്നം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ചോദ്യം അത് പത്ത് മുതൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോ അതായിരിക്കും എന്നെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും എന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഫോമുലയിൽ കൊടുക്കാം ശരി ഏതായാലും ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് എൻ അസൈൻമെന്റ് ഫോർ യു യു ഹാവ് ടു യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ ദ സം ഓഫ് യുവൻ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടെൻ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ശരി അപ്പൊ ഏതായാലും ഇന്നത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ലാസ്റ്റ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക നമ്മള് പിന്നെ ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് ഐ തിങ്ക് ചിലപ്പം ജൂലൈ ഓൺ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വിൽ കണ്ടക്ട് എൻ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പാഠം ഏകദേശം ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കും ഞാൻ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ എല്ലാവരും നല്ല കൂട്ടിലായിരിക്കും നന്നായി പഠിക്കുക പിന്നെ കൊറോണയെ കരുതിയിരിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ സുന്ദരമായ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോരണം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു സോ താങ്ക് യു ഓൾ ഓഫ് യു ശരി അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വരെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുഡ് ബൈ പറയാണ് പിന്നെ കൊറോണ പറഞ്ഞല്ലോ കൊറോണയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതമാണ് പോലത് ഈ സ്വന്തമായ ഭൂമിയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കിടക്കുന്നു അല്ലെ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് പോകണ്ടേ അപ്പൊ എന്ത് വേണം അതിനെന്ത് വേണം നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം ഓക്കെ സോ ടേക്ക് കെയർ ബി സേഫ് ഓൾവേസ് താങ്ക് യു